Hi dear students, welcome back to online show Okay, we are going to talk about identities in the chapter in the second portion, second video. We are going to talk about the first part of the video. We are going to talk about the calendar in the chapter. Now, if you are watching this channel, please subscribe to your friends and share it. Please comment on your comments. Okay, we are going to talk about the calendar. We are going to talk about the calendar in the calendar. Eh, anggap sahaja dengan kami di rendah, um, nama kita truk ke pergi cerita. Pem, ini nama kita. Anak itu truk kan, nama kita ini terus video ini nama kita. Siapa yang itu bawa? Nih, kita test buku le page number sixty five lah, na. Ini kalender tanah ini terlalu. Mana ke? In the calendar for any month, mark four numbers in a square. Pilih beri para ini nado, nama kita ini masa urut ini alam, nama kita ini urut truk nama kita usi yang mana? Mana ke? Mark any four numbers in a square. Square ruh betul itu mana? Square ruh betul itu, nama kita ini kita nol numbers nama kita mark ini. Pernah nama kita ini seven, eight, fourteen. 15 orang dengan nombor ane, ni aku mark ini. Test buku kita 6, 7, 13, 14 orang mark ini terlalu. Jadi, ni aku dah mark ini 7, 8, 14, 15. Jadi, ni al nombor mark ini. Ini adalah square form jenis ini. Ini adalah nama kita nombor mark ini. Ada itu, ibu 1, 2, 3, 4 ni ada ada apa orang? Alangkah 9, 16, 17, 24 orang ni ada apa orang? Ini adalah square form itu tanah mana? Baiklah, ni ada. Pada nombor ni aku dah terima ini 7, 8. 14, 15, 7, 8, 14, 15. In these numbers, we will multiply the diagonal values in diagonal values. That is 7 into 15. 7 into 15, then 14 into 8. 7 into 15 is 105. 14 into 8 is 105. 112 mana. Ini dalam ini numbers mila. Tadi dalam kita multiply je. Ida pak kitiya. Ia re numbers itu dalam kita dalam kita subtract iya. Subtract i deh ni. Pak 112 minus 105. That is seven mana answer kita ni. Pendaan dalam kita cahaya itu. Dalam kita ini re kalender ni atau mana. Dalam kita ini re square form je. Ini re ini le 4 numbers itu. Adine selesa dalam kita ini multiply diagonal light itu itu tak multiply je itu seven into fifteen je itu pun one hundred and five itu fourteen into eighty itu pun that is one hundred and twelve itu, adun sesiapa one hundred and twelve ni tu one hundred and five subtract itu pun seven gitu, okay, pun am kini ni ane itu bola ni macam macam kita nol numbers am kita itu nokam, tu nokam two, three, nine, ten, elah je itu alam itu bola seven tu ni anak kita itu am kita nokam nol, two, three, nine, ten, ni ana ada tu ada tu dekat ni tu, ni ana 2, 3, 9, 10. Pada bola subtract multiply je nama. 2 into 10 that is 20. Alah, 9 into 3 itu yang mana? 27. Pada 9 into 3 27. 27 ni mana? 20 subtract itu ni al we will get 7. Pada ni ke? Apa ini adalah trik kan? Alah, apa nama kita ini bola? 4 numbers ada tu ni ni alah. Ini bola diagonal wise multiply je. Ini ada ini subtract itu ni alah. Terus yang kita tanya macam ni ni alah. Kita problem multiply je bola ni jadi apa? Ini dia mari. 7 ni dia mari. Alah. Okay. Ini ni ke? Why do we get 7 always? Ini 7 kita ni kerana apa? Karena, ini mah, orang masa tu leh, leh orang masa tu leh numbers, ini orang week, ini tu next week leh, orang bermain, entah video mana ada, ini ada, ini pogo ni dah, ini five in dua, seven ada, ini lah, ni twelve itu dah, six in dua, seven ada, ini lah, ni thirteen itu dah, ada bola, tuh tu previous row ni lola numbers ni tu kurit leh seven ada, ini lah, ini tuh tu tarik tu tarik tu rows ni lola numbers ni itu dah, ada air kelir, reason ni mana, ada ana, ini nama kita ni, ini Eh, itu kalender itu talum, alah itu masa itu talum, ini sambung, alanggi ini satu trik satisfy cium, nolol, nama kita pengen apa ni kerana, ah, algebra itu ada dulu, nama kita apa ni kerana, apik dia boleh nol number, sehingga nama kita algebra itu formula ni kerana, orang nama kita number itu sendiri kerana, orang nama kita number, ada number itu yang mana, itu five, orang kita itu six, apa six orang kita itu X plus one, ala. Ini, ni yang baru niu, tuat tuat ada tuan number ni baru ni, apa dia mail tuan number ni kuar tu lalu seven ada ini ada. Apa X ni tuat ada tuan number lagi ni ada kau, X plus seven, the X plus seven ane kini next number X plus eight ane kita ala. Ni dalam kita ni multiply je ya, X into X plus eight, X into X plus eight ni nak ram, pinnya anda je ini ada X plus seven into X plus seven into X plus one, no? 
നോക്കണം അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് തമ്മിൽ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം നോക്കി എച്ച്സ് ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എച്ച്സ് ഇൻറ്റു എച്ച്സ് എച്ച് സ്ക്വയർ ദെൻ പ്ലസ് നടുക്കുള്ളത് പ്ലസ് ആണ് എച്ച്സ് ഇൻറ്റു എച്ച് എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എച്ച്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്തത് എച്ച്സ് ഇൻറ്റു എച്ച് എച്ച് പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് വൺ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ആ ഒരു റൂള് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം എച്ച്സ് ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് ഇൻറ്റു എച്ച് എച്ച് സ്ക്വയർ ദെൻ എച്ച് ഇൻറ്റു വൺ എച്ച് അല്ലേ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു എച്ച് സെവൻ എച്ച് പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ സെവൻ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എച്ച് കിട്ടി ഇവിടെ എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എച്ച് പ്ലസ് സെവൻ എച്ച് പ്ലസ് സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് എച്ച് അല്ലേ ഇത് വൺ എച്ച് എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ അപ്പോൾ സെവൻ എച്ച് പ്ലസ് വൺ എച്ച് എയ്റ്റ് എച്ച് പ്ലസ് സെവൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതെന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഡയഗണൽ വൈസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിത് കുറച്ച് നോക്കാം അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറയ്ക്കണം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എച്ച് പ്ലസ് സെവനിൽ നിന്ന് എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എച്ച് അങ്ങ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും അവിടെ നമുക്ക് സെവൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എച്ച് പ്ലസ് സെവൻ മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എച്ച് മൈനസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സംശയം വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയറും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റ് എച്ച് ആണ് വരുന്നത് കാരണം മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റിന് വെളിയില്ല മൈനസ് അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് എന്തായി മാറും മൈനസ് ആയി മാറും മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ അത് പ്ലസ് ആയി മാറും ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എച്ച് പ്ലസ് സെവൻ മൈനസ് മൈനസ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ദെൻ മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എച്ച് ഈ എച്ച് സ്ക്വയറും മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയറും ക്യാൻസലായി എയ്റ്റ് എച്ചും മൈനസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എച്ചും ക്യാൻസലായി മിച്ചം എന്തേ ഉള്ളൂ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ എനി എനി മന്ത്സ് ഏത് മാസത്തിലെ ഏത് കലണ്ടറിലെ ഇതുപോലെ ഇതേപോലെ നാല് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡയഗണൽ വൈസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓൾ ജി ബ്രാക്ക് ഫോമിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ എനി ഏത് കലണ്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് ട്രൂ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് ഹോൾസ് ഇൻ എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദ കലണ്ടർ അതായത് കലണ്ടറിൻ്റെ ഏത് പാർട്ടിൽ ഏത് നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഏത് നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഏത് നമ്പറിനെയും കൂടെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത ആണ് ഓൾ ജി ബ്രാക്ക് ഫോമിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ എച്ച് എച്ച് പ്ലസ് വൺ എച്ച് പ്ലസ് സെവൻ എച്ച് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തത് ഇനി അടുത്ത ഒരു അനദർ ഐഡിയ ഉണ്ട് മേക്ക് എ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ലൈക്ക് ദിസ് ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി സിക്സിൽ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളുകൾ അതായത് വണ്ണിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ നയൻ വരെയുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൻ്റെ ടേബിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവത്തിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത ട്രിക്ക് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി സിക്സിലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ ഒരു ടേബ് ബോക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾസ് ഒന്ന് മുതൽ അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ രണ്ടിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ നാലിൻ്റെ അഞ്ചിൻ്റെ ആറിൻ്റെ ഏഴിൻ്റെ എട്ടിൻ്റെ ഒൻപതിൻ്റെ വരെയുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി സെവനിലെ ആദ്യമാണ് ആസിൻ്റെ
എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലെറ്റ്സ് ടെസ്റ്റ് അനദർ ഫോർ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സെവൻറ്റീനും എയ്റ്റീനും അതായത് ഇത് സപ്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും വണ്ണേ കിട്ടുള്ളൂ വണ്ണിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇത് തമ്മിലുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാം ഏതായാലും നമുക്ക് നാല് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കാം അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കാം ഫൈവ് സിക്സും ടെന്നും ട്വൽവും എടുക്കാം ഫൈവും സിക്സും ടെന്നും ട്വൽവും എടുക്കാം ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ നമ്പേഴ്സ് അല്ല കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഡയഗണൽ വൈസ് നമ്മളിങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൽവും അടുത്ത എന്താണ് ടെൻ പ്ലസ് സിക്സും ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സെവൻറ്റീൻ ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇവിടെ സെവൻറ്റീൻ്റെ കൂടുതൽ സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് കിട്ടും വണ്ണ് കിട്ടും അപ്പം നോക്കിയേ അപ്പം വൈ ഇറ്റ്സ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഓൾവേസ് വൺ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എപ്പം നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എടുത്താലും ഇതുപോലെ വണ്ണ് വരാനുള്ള കാരണം അപ്പം നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻ ദ ടേബിൾ ഓൾ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ വൺ ഡ്രോ ആർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് സെയിം നമ്പർ ഓക്കെ ഇൻ ദ ടേബിൾ ഓൾ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ വൺ ഡ്രോ ആർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ദ സെയിം നമ്പർ അപ്പോൾ ഈ വണ്ണ് വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തെ അതായത് ഒരു റോയിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം എന്തിൻ്റെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അതിനകത്തെ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ തന്നെ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് എന്ത് ഓരോ റോയ്ക്കകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് നമുക്കിത് ഓൾ ജി ബ്രാക്ക് ഫോമിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ട് വൺ കിട്ടി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ ഓൾ ജി ബ്രാക്ക് ഫോം എഴുതി കഴിഞ്ഞാലോ അപ്പോൾ ഒരു റോയുടെ അൽജിബ്രാ ഫോം നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ നമുക്കതിൻ്റെ ബാക്കി എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ കലണ്ടർ പോലെയല്ല നമ്മളിതിൻ്റെ അൽജിബ്രാ ഫോം എഴുതുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം യെസ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ഓൾജിബ്രാ ഫോം എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പം ഈ ആദ്യത്തെ ഒരു റോ നോക്കിയേ അപ്പം ഈ വണ്ണിന് ഞാനൊരു എച്ച് എന്ന് കൊടുത്തു വണ്ണെന്നുള്ള ഈ നമ്പറിന് എച്ച് എന്ന് കൊടുത്തു ടു എന്ന് പറയണതും വണ്ണുമായിട്ടുള്ള ബത്യ ബന്ധം എന്താണ് ഏ വൺ ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു ടു ആണ് ടു എന്ന് പറയണത് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് ഫോർ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എച്ച് വെച്ചിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എല്ലാത്തിനും എഴുതാലോ അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു വൺ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എന്ത് വരും ടു എച്ച് അല്ലേ വരുള്ളൂ എച്ച് വൺ ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു അടുത്ത നമ്പർ ടു ഇൻറ്റു സോറി ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്പർ എന്ത് വരും ത്രീ എച്ച് അടുത്തത് ഫോർ എച്ച് ഫൈവ് എച്ച് സിക്സ് എച്ച് അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ എഴുതാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങ് നയൻ എച്ച് ടെൻ എച്ച് വരെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ ഇതേപോലെ എഴുതും ഫസ്റ്റ് റോ ഇതാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് റോ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് സെക്കൻഡ് റോ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇത് എച്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് റോയിൽ എച്ചിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എച്ചിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വൺ ആണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും ഇനി അടുത്ത നമ്പർ എങ്ങനെ വരും അടുത്ത നമ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് എച്ച് പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ ഫോർ എന്ന് പറയണത് ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലേ സിക്സ് എന്ന് പറയണത് അല്ലേ അപ്പോൾ ടുവിന് പകരം എന്തായി നമ്മൾ എച്ച് പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതി ടുവിന് പകരം എച്ച് പ്ലസ് വൺ എഴുതി അപ്പം ഈ രണ്ടാമത്തത് എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരില്ലേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ടു ഇൻറ്റു മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് വൺ അടുത്തത് എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് വൺ ഈ ടുവിന് പകരം വരുന്ന എല്ലായിടത്തും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എച്ച് പ്ലസ് വൺ ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് വൺ അടുത്ത എന്ത് വരും ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് വൺ അടുത്തത് ഫോർ ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ അതേപോലെ പോകും അപ്പോൾ അതേപോലെയാണ് അടുത്ത അടുത്ത റോയിൽ പോകുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത റോ നോക്കി ഈ എച്ചുമായിട്ട് ഈ ത്രീക്ക് എന്താ ബന
ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫോർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നമ്മൾ ഇതിന് നമുക്ക് എച്ച് പ്ലസ് വണ് എന്ന് എഴുതി ടുവിന് അതായത് ഇത് എച്ച് ആണെങ്കിൽ ഇത് എച്ച് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇത് എച്ച് പ്ലസ് ടു ആണ് ഇത് എച്ച് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഫസ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് ഈ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും അടുത്ത നമുക്ക് എച്ച് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ടു ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് ത്രീ അങ്ങനെ പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ 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 നമുക്കിതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോമായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് നാല് നമ്പേഴ്സ് സ്ക്വയർ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ നാല് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് സമ്മുകൾ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ വണ്ണാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഓൾജിബ്രാക്ക് ഫോമിൽ നമുക്ക് അത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു നാല് നമ്പേഴ്സ് എടുത്താലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് നാല് നമ്പർ തന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എളുപ്പത്തിനാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് ഞാൻ എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നാല് നമ്പേഴ്സ് ഇതാന്ന് വിചാരിക്കാം എച്ച്സ് ടു എച്ച്സ് എച്ച് പ്ലസ് വൺ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഈ നാല് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു അപ്പോൾ ഈ നാല് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ക്രോസ് ഡയഗണൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ എച്ച് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് വൺ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തത് ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് പ്ലസ് വൺ ഇത് എങ്ങനെ വേണേലും ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എച്ച് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എച്ച് എന്നോ ടു എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് വൺ എന്നോ ആഡ് ചെയ്യുക പ്ലസ് ടു എച്ച് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും ഇത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഇതിനെ അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലേ ടുവിനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എച്ച് അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു എച്ച്സും പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വണ്ണും ടു ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു എച്ച് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്ത് വരും ആൻസർ എച്ച് പ്ലസ് ടു എച്ച് ഇവിടെ വൺ എച്ച് ആണ് അല്ലേ ടു എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ എച്ച് ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് ടു എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നോക്കിയേ ഇത് ടു എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ എച്ച് ഇനി ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് വൺ ഇനി ഇത് തമ്മിൽ കുറച്ച് നോക്കിയേ ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതുമ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോവും കാരണം ചിഹ്നം മാറും അന്നേരം ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് ടു മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ഇവിടെ ഒരു ഇത് പ്ലസ് ആ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ എച്ച് ഇനി മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് അഗെയിൻ മൈനസ് മൈനസ് വൺ ഈ സീക്കൾ ടു ത്രീ എച്ച്സും ത്രീ എച്ച്സും ക്യാൻസലായി ടു മൈനസ് വൺ ഈ സീക്കൾ ടു വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾ ജി ബ്രാക്ക് മെതേഡിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഇതേപോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൻ്റെ ഒരു കുറേ നമ്പേഴ്സാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ടേബിളാണ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ടേബിളിലെ ഏത് നാല് നമ്പേഴ്സ് അതായത് സ്ക്വയർ ഫോം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നാല് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡയഗണൽസിൻ്റെ സമ്മുകൾ കൂട്ടിയിട്ട് അത് നമ്മൾ സെട്രാക്ട് ചെയ്താൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ വൺ അപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്തൊക്കെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കലണ്ടർ മാത്ത് കലണ്ടർ മാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെവൻ കിട്ടുമെന്നും പഠിച്ചു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു വൺ കിട്ടുമെന്നും ഇങ്ങനെ വൺ കിട്ടും ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ഇത് തമ്മിലും ആഡ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം അത് സബ്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് വൺ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജോമെട്രിക്കൽ ഫോമിൽ ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓൾജിബ്രാക്ക് ഫോം ഇത് എടുത്തു അതേ സാധനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇതുപോലെ തന്നെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണം ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ വേറെ നാല് നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പം ഈ നാല് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ 
ഇങ്ങനെ ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇൻറ്റുവിട്ടില്ലേൽ കുഴപ്പമില്ല ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് വൺ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതെന്താ എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആണ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി അല്ലേ എ ഇൻറ്റു ബി എ ബി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആൻഡ് വൺ ആഡഡ് ടു ദ സം ഓഫ് ദ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് വൺ ആഡഡ് ടു ദ സം ഓഫ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഇനി സം ഓഫ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എ ബി ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് സം ഓഫ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്ലസ് ബി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം വണ്ണൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ നമ്മളിപ്പം ചെയ്ത ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അവസാനം വരുന്ന കൺക്ലൂഷനായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്ന ഒരു ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിളാണിത് അതായത് എനി ടു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഏത് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതായത് ആ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഓരോ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താലും മതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ പ്രോഡക്റ്റുകൾ തമ്മിൽ ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ തമ്മിൽ സം ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും കൂടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ബ്ലൂ ബോക്സിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളോട് ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ദ എബോ ഡിസ്കഷൻ വി ഫൗണ്ട് വൈ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എച്ച് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ എന്താ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എയും ബിയും ആണ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എച്ചും വൈ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ വൈ പ്ലസ് വൺ ആണെങ്കിലോ അതായത് നമ്മൾ വൈയും എച്ചും ആണ് നമ്മളൊരു ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് എന്തായിട്ട് മാറും വൈ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ വരും വൈ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എച്ച് ആദ്യം വൈ എച്ച് പിന്നെ വൈ പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും ഹൗ ഡു വി സ്റ്റേറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദിസ് ആസ് എ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻ ഓർഡിനറി ലാംഗ്വേജ് ക്യാൻ വി ഡു സം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ഹെൽഡ് യൂസിങ് ദിസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് മനസ്സിൽ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ വാട്ട് ഇഫ് ടേക്ക് ടു ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് വൺ ഇൻ ദിസ് ഇതിനകത്ത് വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്വസ്റ്റിൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓർഡിനറി ലാംഗ്വേജിലുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഹൗ ഡു വി സ്റ്റേറ്റ് ദിസ് ആസ് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇൻ ഓർഡിനറി ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ആൻസർ ആണിത് ഫോർ എനി ടു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വൺ ആഡ് ടു ഈച്ച് ഇൻറ്റിജർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആൻഡ് വൺ ആഡ് ടു ദ സം ഓഫ് ദി ഇൻറ്റിജർ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാൻ യു ഡു സം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ഹെഡ് യൂസിങ് ദിസ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എമ്മു എന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റൻ എഴുതാം അപ്പം എം പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എങ്ങനെ വരും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്താലോ ഒന്നും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എം ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് എം പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം ഇതേ രീതിയിൽ വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം എം ഇൻറ്റു എൻ എഴുതുക അതിന് ശേഷം എം പ്ലസ് എൻ എഴുതുക അതിന് ശേഷം പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അടുത്തതായിട്ട് ഇപ്പോൾ പിയും ക്യൂ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പി പ്ലസ് ക്യൂ സോറി ക്യൂ ആണ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പി പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ക്യൂ പ്ലസ് വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി പി ക്യൂ പ്ലസ് പി പ്ലസ് ക്യൂ പ്ലസ് വ
2 ആകുവാണെങ്കിൽ ഇതിന് എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പി ക്യൂ പ്ലസ് അതായത് പി പ്ലസ് ക്യൂ എന്ന എഴുതിയ സ്ഥാനത്ത് ടു പി പ്ലസ് ടു ക്യൂ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ആദ്യമേ തന്നെ അതായത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്തായിരുന്നു എച്ച് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു യു പ്ലസ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് യു പ്ലസ് അല്ലേ എച്ച് യു പ്ലസ് എച്ച് വി പ്ലസ് വൈ വൈ യു പ്ലസ് വൈ വി അല്ലേ വൈ യു പ്ലസ് വൈ വി ഈ ഒരു ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ വൺ ആണെങ്കിൽ അതായത് എം പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അതേപോലെ വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഈ എം ഇൻറ്റു എൻ ആ ഇൻറ്റിജേഴ്സിൻ്റെ സമയം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇൻറ്റിജേഴ്സ് സമയം സം ചെയ്യുക എം പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷെ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ അപ്പം എച്ച് ഇൻറ്റു യു എച്ച് ഇൻറ്റു വി വൈ ഇൻറ്റു യു വൈ ഇൻറ്റു വി അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ പി ഇൻറ്റു ക്യു പി ഇൻറ്റു ടു അപ്പം ടു പി എന്ന് വരും അടുത്തത് ടു ഇൻറ്റു ക്യു ടു ഇൻറ്റു ടു അതാണ് പി ഇൻറ്റു ക്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി ക്യു ദെൻ ടു ഇൻറ്റു ക്യു സോറി പി പി ഇൻറ്റു ക്യു പി ക്യു അല്ലേ പി ഇൻറ്റു ടു ആണ് ടു പി വരുന്നത് ദെൻ ടു ഇൻറ്റു ക്യു ടു ക്യു ദെൻ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ എന്ന് വരുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രമാണ് കണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണാനായിട്ടൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പം വളരെ നല്ല ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി അപ്പോൾ ഈ വർഷം എന്തായാലും നിങ്ങളിങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അകപ്പാടെ ബോറടിച്ച് മടിച്ച് മടുത്തൊന്നും ഇരിക്കാതെ നല്ല എനർജറ്റിക്കായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കണ്ടിന്യൂഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ അല്ല മെഡിക്കലായിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കാനായിട്ടൊക്കെ കണക്ക് പാടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കാതെ കണക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റോടു കൂടി പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം അതുവ